வணக்கம் அப்ப ஃபிலிம் ஸ்டடீஸ் ஏ என்ன அது போன வாரம் ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டென்சஸ் அப்படின்ட்டு வந்த இன்னைக்கு வந்து ஃபிலிம் ஸ்டடீஸ் அப்படிங்கிற என்ன விஷயம் ஹூ ஆர் யூ டு யூ ஹாவ் த குவாலிஃபிகேஷன் டு டாக் அபவுட் ஃபிலிம் அப்படின்லாம் கேட்குறது காதில் விழுகுது வேற ஒன்றும் இல்லை நான் ஒரு எட்டு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்திருக்கேன் அப்போ எட்டு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்ததுனால முதல் ஷார்ட் ஃபிலிம் அதை எடுக்கிறதுக்கே ரொம்ப சிரமப்பட்டு ஃபிலிம் என்ன அப்படின்னு தெரியாத ஒரு ஆள் அதை பற்றி தெரிஞ்சு எடுத்தேன் இப்போ அப்படி ஐ ஹேட் டு லேர்ன் ஃபில்ம் மேக்கிங் அப்போ அதனால் எனக்கு தோன்றது என்னன்னாக்கா என்னால் கொஞ்சம் அந்த பேசிக்ஸ் அதை பற்றி சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறது அதுக்கு பிறகு பார்த்தோம்னாக்கா ஒரு கடந்த ஐந்து வருடங்களாக கிராஜுவேட்ஸ் பிஏ ஃபங்க்ஷனல் இங்கிலீஷ் அதில் ஒரு ஃபில்ம் மேக்கிங் ஃபில்ம் ஸ்டடீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேப்பரே இருக்குது அப்போ அதையும் எடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் முன்னாடி ஹையர் செகண்டரியில் ஆசிரியனாக இருந்த பொழுது அங்கேயும் ஃபில்ம் ஸ்டடீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சாப்டர் இருந்துச்சு ஸோ அதனுடைய பேசிக்ஸ் எல்லாம் வந்து வாசகத்தில் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய ஒரு அவசியம் அது ஒரு ஆசிரியனாக எனக்கு ஏற்பட்டது ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் டைரக்டர் என்ற நிலையிலும் எனக்கு ஏற்பட்டது அதனால் ஐ திங்க் ஐ கேன் ஷேர் தி நாலேஜ் வாட் ஐ ஹவ் அக்குமுலேட்டட் கன்சர்னிங் ஃபிலிம் ஸ்டடீஸ் அதை உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன் ஸோ ஃபிலிம் ஃபிலிம் இஸ் அன் ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸ் ஃபில்ம் மேக்கிங் இஸ் அண்ட் ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்போ ஃபில்ம் மேக்கிங் இஸ் அண்ட் ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸ் இப்போ அதில் வந்து கலை நுணுக்கம் வேணும் கலையார்வம் வேணும் அதே நேரத்தில் வந்து சயின்ஸ் என்பதால் சயின்ஸ் சயின்டிஃபிக் நாலேஜ் டெக்னாலஜி அதை பற்றியும் நம்ம குறைச்ச தெரிஞ்சிருக்கணும் இது ரெண்டினுடைய காம்பினேஷன் தான் ஃபில்ம் மேக்கிங் ஃபில்ம் இஸ் எ ஸ்டோரி டெல்லிங் த்ரூ இமேஜஸ் நம்ம ஃபில்ம இமேஜஸில் விஷுவல் லாங்குவேஜஸில் நம்ம ஒரு ஃபில்மில் கதை சொல்கிறோம் கதையே வந்து நம்ம இப்போ வந்து சாதாரணமாக எழுதும் பொழுது ஒரு சிறுகதை அப்படிங்கும் போது வார்த்தைகளாக விவரிக்கிறோம் நம்ம விவரிக்கும் போது வாசிக்கின்ற நம்முடைய வாசகர் நம்முடைய கூடவே வந்து நாம் காணுகின்ற காட்சிகளை அந்த வார்த்தைகள் வர்ணனையின் மூலமாக அவர் என்ன பண்ணுறாருனாக்கா அவருடைய மனதில் அந்த மனத்திரையில் காண்கிறார் ஒரு நாடகம் அப்படிங்கும் போது நம்ம கொஞ்சம் கூட விஷுவலாக காமிக்கிறோம் அந்த கதாபாத்திரங்களே உருவில் வந்து பேச வேண்டியதுகளை பேசி செய்ய வேண்டிய செயல்களை செய்து போகிறார்கள் இது இந்த ஸ்டேஜ் ஒவ்வொன்றும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் எஸ் அப்போ ட்ராமா ஸ்டேஜில் இருந்தும் கொஞ்சம் கூட எஸ் ஹையர் ஸ்டேஜுக்கு வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் சயின்ஸ் நம்ம வரும்போது தான் இது ஃபில்ம் அங்கே போகிறோம் நம்ம அப்போ விஷுவல் லாங்குவேஜஸ் அப்படிங்கும் போது விஷுவல்ஸில் நம்ம காண்பிக்கணும் இப்போ ஒரு சினிமா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்க நம்மளுக்கு பெரும்பாலும் வந்து அது ஒரு நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு நூற்றி அறுபது நிமிடங்களில் எடுக்கப்படுவது அந்த நூற்றி அறுபது நிமிடங்கள் நூற்றி எண்பது வரை வர மூணு மணி நேரம் வரைக்கெல்லாம் இருக்கும் அதில் நாம் விஷுவல்ஸ் ஃபில்மில் விஷுவல் லாங்குவேஜில் நம்ம சொல்லக்கூடியது தான் சினிமா எஸ் அப்போ சினிமா தைய a story writer he has a story in his mind he wants to pictureize that story so he 
goes and meets a film director. Aba, a writer conceives the story, but the director realizes the story, but there is the editor who tells the story with the help of a cinematographer. Apa kadai yang bade, uru editalan manadil uru wakin raun kadai karu. Ada apa rena pada orang nak? Nehera puter, uru director pata, ninge inda film, inda kadai uru cinema akna berita. Orangnya awal eh. அந்த கதைய வந்து ஒரு சினிமாவாவே பார்க்கிறார் அவருடைய மனது எஸ் அப்போ சினிமாவாக பார்க்கும் அவருக்கு அதை திரைக்கதை எழுதி ஒரு சினிமாவாக்க முடியும் ஆனால் அவரால் அதை சினிமாட்டோகிராஃபி என்கின்ற அந்த டெக்னாலஜியின் உதவியுடன் ஃப்ரேமில் எடுக்க அவருக்கு இயலாது அதே நேரத்தில் அதை எடுத்த காட்சிகளை மிக நன்றாக எடுக்கப்பட்ட அந்த ஷார்ட்டுகளை எல்லாம் வரிசைப்படுத்தி எடிட் பண்ண அவரால் முடியாது அதில் டப் என்று சொல்லப்படுகின்ற டப்பிங் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த டயலாக்ஸ் அந்த சத்தங்களை அந்த ஒலிகளை எல்லாம் வந்து நேராக அந்த உதடுகளின் அசைவுக்கு ஏற்ப அதில் சேர்த்து ஒரு சவுண்ட் இன்ஜினியர் செய்கின்ற வேலையை அவரால் செய்ய முடியாது அப்ப எடிட்டர் இதெல்லாம் சேர்க்கின்ற ஜூ வேலையை அவராலும் செய்ய முடியாது அப்ப இப்படிப்பட்ட ஏராளமான கலைஞர்களின் ஒரு ஒரு தொகுப்பு அவர்களுடைய ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் அவருடைய ஒரு காம்பினேஷன் தான் ஒரு ஃபில்ம் மேக்கிங் அப்ப நம்ம அதை பத்தி டீடைல்டா இங்க பார்க்க போகலாம் அப்ப ஒரு ஃபில்ம் மேக்கிங் அப்படிங்கும் போது அதுல மூணு ஸ்டேஜஸ் இருக்கு ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஒரு எழுத்தாளரின் மனதில் உருவாகிறது இப்ப நம்ம கடந்த வருடம் ரிலீஸ் ஆன நம்ம ஜெய் பீம் எடுத்துக்கிறோம் நூற்றி அறுபத்தி நான்கு நிமிடங்கள் அதான் நம்மளுடைய பிலிமினுடைய லெங்க் அந்த அளவு நீளமான அந்த பிலிம் எழுத்தாளருடைய மனதில் ஒருபோதும் இவ்வளவு லெங்கில் நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்லாம் இருக்காது அவர் ஒரு கதை அதை வச்சிருக்காரு என்னாக்க நம்மளுடைய அந்த நடந்த ஒரு சம்பவம் அப்படிங்கிறது எஸ் அந்த நடந்த சம்பவத்தை நம்ம ஒரு சந்த்ரு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அட்வொகேட் பின்னீடு அவர் வந்து நீதிபதியானவர் ராஜா கண்ணு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு பாவம் மனிதர் அவருக்கு நேர்ந்த அநீதி இதை வச்சுட்டு ஒரு ஃபிலிம் எடுக்கணும் அப்படின்றார் அப்போ இவர் உடனே டைரக்டர் ஞானவேல் அப்போ பார்க்குறார் ஞானவேல் உடனே ரியலைசஸ் த ஃபிலிம் எஸ் அப்போ ரியலைஸ் பண்ண முடியாது உடனே என்ன பண்ணணும் ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசரை போய் பார்க்கணும் அவர் உடனே நம்ம சூர்யா சாரை போய் பார்க்குறார் எஸ் இப்போ அதை கேட்டோன்னு அவருக்கு ஓகே எனக்கு இது பண்ணணும் போல இருக்கு நானே வந்து ஃபைனான்ஸ் பண்ணுறேன் ப்ரொடியூசராகவும் ஆகிறேன் ஹீரோவும் ஆகுறார் நம்ம எப்பவுமே சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஹீரோ ஹீரோயின் இவங்களில் அப்படி ஒதுங்கிடுவோம் பாட்டு இருந்துச்சுன்னாக்கா மியூசிக் டைரக்டர் இந்த அளவில் நம்ம ஒதுங்கிடுவோம் ஆனால் இதில் வந்து அந்த ரியலைஸ் பண்ணுறது அந்த டைரக்டர் அவருக்கு ஃபைனான்ஸ் பண்ணுறவர் ப்ரொடியூசர் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு ஆட்கள்லாம் அதில் இருக்காங்க எஸ் அப்போ இது ஓகே பணம் ரெடி ஆயிடுச்சு நடிக்க சூர்யாம் தயாராகிட்டார் ஓகே திரைக்கதை எழுத ஞானவேல் ரெடி ஆயிட்டாரு கதை கிடைச்சிருச்சு ஓகே அப்ப இனி நல்ல ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் வேணும் எஸ் நல்ல ஒரு எடிட்டர் வேணும் எஸ் நல்ல இவங்களுக்கு எல்லாம் மேக்கப் போடுறதுக்கு நல்ல எஸ் மேக்கப் மேன் வேணும் எஸ் பிறகு ட்ரெஸ்ஸிங் வேணும் இதற்கெல்லாம் தேவையான லொக்கேஷன் வேணும் இப்படி எல்லாம் வருது இதுல ஒரு ஃபில்ம் மேக்கிங்ல பாத்தீங்கன்னாக்க இதெல்லாம் சிறப்பாக அமைந்த போதுதான் நமக்கு ஜெய்பீம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு திரைப்படம் வந்தது அதுல இந்த மாதிரி தான் போன வருடம் தலைவி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நம்ம முன் முதல்வர் 
திருமதி ஜெயலலிதா அவர்களை பற்றி ஒரு ஃபிலிம் வந்தது ஆனால் அதே நேரத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் இருவர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மணிரத்னத்தினுடைய ஒரு படமும் வந்திருந்தது அதை இயக்கியவர் மணிரத்னம் இந்த இருபத்தி ஒன்றில் வந்த தலைவி இயக்கியவர் ஏ எல் விஜய் அப்போ இவங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா தேர்ந்தெடுத்தது ஒரு வரலாற்று சம்பவம் அப்படிங்கிறது ஆனால் ரெண்டு பேருக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டு விதமான லட்சியங்கள் இருக்கு இருவர் எடுத்தபோது நம்மளோட மணிரத்னம் என்ன பண்ணலாருனாக்க இருவர் அந்த டைட்டில் பார்க்கறாலுமே நமக்கு தெரியும் எம்ஜிஆரையும் கருணாநிதியையும் பற்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு படம் கூடுதல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது வந்து எம்ஜிஆர் தான் அந்த மாதிரி போகுது அதில் வருகின்ற அந்த ஜெயலலிதாவினுடைய ஒரு கதாபாத்திரம் என்பது ஒரு மைனர் கேரக்டராக தான் வந்து போகுது எஸ் அதே நேரத்தில் தலைவி எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்க மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் கிவன் டு ஜெயலலிதா எஸ் அப்போ பார்த்தீங்களா இந்த கதையே வந்து உருவாகிறது வந்து ஒவ்வொருவரும் அவங்க ஒரு நடந்த சம்பவம் மனதில் உள்ளது எப்படி வேணாலும் அதை வந்து நம்ம எடுத்து போகலாம் இந்த ரெண்டு சினிமாலும் ஃபிலிமையும் பார்த்தீங்கன்னாக்க எல்லாமே நூற்றி அறுபது நிமிடங்களுக்கு உள்ளாக வருவது தான் நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தெட்டு இந்த மாதிரி தான் வருது அப்போ இதை இரண்டும் கேட்டபோதே என்ன ஆகும்னாக்க மணிரத்னத்துடைய மனதிலும் நம்மளோட விஜயனுடைய மனதிலும் என்னன்னாக்கா ஒவ்வொரு ஃப்ரெய்மாக பார்க்குறாங்க அவங்க இந்த நூற்றி அறுபது நிமிடத்திற்குள் நம்ம என்னென்ன காண்பிக்க வேண்டும் என்பது ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக அவங்க அப்படி பார்க்குறாங்க அதுதான் ரியலைசஸ் அப்படிங்கிறது எஸ் அப்படி ரியலைஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃப்ரெய்ம்களை எல்லாம் நல்ல ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர்கிட்ட ஷேர் பண்ணுவாங்க அப்போ அவர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்க அதை எப்படியெல்லாம் எடுக்கணும் எந்த ஷாட்லெலாம் எடுக்கணும் எப்படி அப்படின்றத அவர் முடிவு பண்ணுறாங்க அப்புறம் எடிட்டர்கிட்ட வந்து இதையும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க இதை எப்படி வரணும் அப்படிங்கிறது தான் எஸ் அதை அங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் மேக்கப் மேன் மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் எல்லார்ட்டையும் வந்து இது எல்லாருடைய பங்கும் அதில் இருக்கிறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதில் வந்து அந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதுகிறது எஸ் மணிரத்னத்துடைய ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கும்போது அதில் வந்து இந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் எம்ஜிஆரை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி எம்ஜிஆரை ஃபோக்கஸ் பண்ணி போகிறது மாதிரி இருக்கும் அதே நேரத்தில் இங்கே வந்துட்டோம்னாக்க இங்கே ஜெயலலிதாவை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது மாதிரி இருக்கு அப்போ பார்த்திங்களா அந்த திரைக்கதையில் தான் இந்த வித்தியாசம் படுத்தப்படுகிறது அப்போ ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறது ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் அதுதான் திரைக்கதை அப்படிங்கிறது அப்போ திரைக்கதையில் தான் ஒவ்வொரு காட்சிகளும் வருகிறது இப்போ இந்த மூணு ஃபிலிம்லையும் பார்த்தீங்கன்னாக்க பெரும்பாலும் ஒரு அறுபது முதல் ஒரு எண்பது காட்சிகள் வரை இருக்கலாம் நாற்பது முதலே இருக்கலாம் நாற்பது முதல் ஒரு அறுபது எண்பது இதுதான் மேக்சிமம் வரும் இதில் வந்து ஃபைட் சீன் சாங் இதெல்லாம் விட்டுருங்க அதுவும் வரும் அதெல்லாம் சேர்த்தாலுமே ஒரு எண்பது அந்த ரேஞ்சில் வந்து நிற்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இப்போ ஒவ்வொரு சீன் என்பதும் என்னென்னு பார்த்தோம்னாக்க ஒவ்வொரு சீன் அப்படிங்கும்போது ஒரு காட்சி அப்போ ஒரு 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 காட்சி எப்படின்னாக்க ஒரு இடத்தில் நடக்கின்ற ஒரு சம்பவம் அவ்வளோதான் அந்த காட்சிகளை விவித ஷார்ட்டுகளில் நம்ம எடுத்தோம் அந்த ஷார்ட்டுகளே வந்து விவித ஆங்கிளில் நம்ம எடுத்தோம் எஸ் கேமரா பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எடுத்தோம் அப்போ இதை பற்றி சொல்லணும்னாக்க கொஞ்சம் ஈஸி என்னன்னாக்கா ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் நான் எடுத்தது ஏ வாழைப்பழத்தில் ஊசி ஏற்றுறது மாதிரி சைஸாக உன் ஃபில்மை பார்க்க வைக்கிறேன் சொல்கிறீங்க மாதிரி தெரியுது இல்லை அதுக்காக இல்லை ஏன்னா நான் எடுத்த ஃபிலிம் போது எனக்கு ஈஸியாக வந்து அந்த சீன் அந்த ஷார்ட்டு ஆங்கிள்ஸ் இதை பற்றியெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சொல்ல முடியும் அப்போ நான் இதை சொல்கிறத வச்சு நீங்கள் அதே மாதிரி இப்போ ரொம்ப நல்லா எக்ஸலண்ட் வெயில் எல்லா ஃபில்ம்லையும் இப்போ எடுத்துக்கிட்டுருக்காங்க இப்போ புதுசாக வர பிள்ளைகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அபார திறமைகள் உள்ளவர்கள் ஏன்னா என்னை மாதிரி உள்ளவங்கள்லாம் வந்து ஒரு திரைப்படம் அப்படிங்கிறத தியேட்டர்லாம் போய் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ உள்ள பிள்ளைகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க கை உள்ளங்கையில் வைத்து பார்த்து கொண்டிருப்பவர்கள் அப்போ அவங்களுக்கு வந்து அந்த விஷுவல் லாங்குவேஜ்ன்றது வந்து நாங்களை என்னை போல் உள்ளவர்கள் புரிந்து கொண்டதை விட மிகவும் எளிதாக ஈஸியாக அவங்களுக்கு புரிஞ்சு போகும் அதே மாதிரி அவங்க ஹேண்டில் பண்ணுறத ரொம்ப ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணிடுவாங்க அப்போங்கும்போது அதுதான் அதனுடைய அந்த அட்வான்ஸ்மெண்ட்டை இந்த நியூ ஜென் ரொம்ப அருமையாக கையாண்டு இருக்காங்க 
நம்ம காஸ்டிங் அப்படிங்கிறத இதில் வந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இருவரில் எம்ஜிஆராக கருணாநிதியாக செலக்ட் செய்யப்பட்டது ஆறுனாக்க நம்ம மோகன்லாலும் நம்ம பிரகாஷ் ராஜ் அவர் இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அரவிந்த சுவாமியும் எஸ் நம்ம நாசரும் பாருங்களேன் அந்த காஸ்டிங் பாருங்கள் எஸ் அப்போ காஸ்டிங்கிறது அது மேக்கப்பும் வருது அப்படிங்கும்போது அவ கருணாநிதியை பார்ப்பது போல் எம்ஜிஆரை பார்ப்பது போல் இந்த ரெண்டு பேருக்கும் கொண்டு வர்றதெல்லாம் அப்படிங்கும்போது அதெல்லாம் வந்து அந்த டைரக்டர் அந்த ரீல அப்போ அதில் காஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இருவரில் வந்து நம்ம மோகன்லால் எம்ஜிஆராக வந்தார் இங்கே வந்து அரவிந்த் சாமி வந்தார் அப்போ மேக்கப் எல்லாம் போட்டு அப்படியே ஒரு அந்த மூவ்மெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து எம்ஜிஆர் மாதிரியே கொண்டு வந்தேன் அப்போ காஸ்டிங் எஸ் அதேமாரி அங்கே கருணாநிதிக்கு வந்து நம்ம பிரகாஷ் ராஜ் சார் வந்திருந்தார் இங்கே வந்து நாசர் வந்திருக்காரு அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த மேக்கப் போட்டு அந்த மூக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி ஆக்கி அந்த மீசை அந்த மாதிரியெல்லாம் வச்சு அப்போ அந்த மேக்கப் அண்ட் காஸ்டிங் அது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அபாரமாக இருக்குது அதேமாரி லொக்கேஷன் பாருங்களேன் அந்த காலகட்டங்களில் அந்த காண்பிக்கின்ற அந்த பில்டிங்கு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த லொக்கேஷன் அந்த செட்டு இதெல்லாம் இதில் வரு வருது இதெல்லாம் வந்து அந்த டைரக்டருடைய அந்த ரியலைசேஷனில் வரும் எஸ் இப்போ டைரக்டரோட அவர் தான் ஆல் இன் ஆல் அப்படின்னு சொல்கிறது எஸ் அப்படிப்பட்ட அந்த ஃபில்ம் எஸ் ஒவ்வொரு ஃப்ரேமும் எஸ் ஒரு சீனில் எவ்வளவு ஃப்ரேம் வரும் எவ்வளவு ஷார்ட்டுகள் எடுக்கணும் அதை எப்படி எடிட் பண்ணி கொண்டு வரணும் அதனுடைய சவுண்ட் மிக்சிங் சவுண்ட் இன்ஜினியரோட வேலைகள் இதெல்லாம் வரும்போது தான் வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஃபிலிம் நமக்கு கிடைக்குது எஸ் அப்போ இந்த ஃபிலிமில் நான் முன்னாடியே சொன்னது மாதிரி ஒரு மூணு ஸ்டேஜுகள் இருக்குது ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் தயாரிப்புக்கு முன் சினிமா தயாரிப்பதற்கு முன்பு நம்ம என்ன பண்ணணும்னாக்கா இந்த லொக்கேஷன் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆளுகளையும் ரெடி பண்ணுறோம் காஸ்டிங் நடத்தணும் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணணும் நம்ம எஸ் அதே மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் போது இது ஃபிலிம் எடுக்கக்கூடிய அந்த சூழல் எஸ் அங்கேயும் நம்ம ஏராளமான விஷயங்களை நம்ம வந்து கணக்கில் எடுக்கப்பட வேண்டியவை இருக்கிறது அதே மாதிரி போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் போது நம்மளுக்கு தெரியாத ஏராளமான விஷயங்கள் அங்கே இருக்குது அதை பற்றியெல்லாம் நம்ம டீட்டெயில்டாக வந்து அடுத்ததில் பார்ப்போம் அப்போ ஒரு ஃபிலிம் அப்படிங்கும் போது இங்கே வந்து ரெண்டு லிங்க் கொடுக்குறேன் ஒரு ஸ்டோரி தென் ஒன் ஷார்ட் ஃபிலிம் இப்போ அரை மணி நேரம் நீங்கள் கொஞ்சம் அதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிடும் எப்படி ஒரு ஸ்டோரி ஒரு திரைப்படம் ஆகிறது ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஆகிறது என்பது அங்கே வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக புரிய முடியும் ஓகே அடுத்ததில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ